Öncelikle e, bir otokomplit nesnesi oluşturacağız. Hani bu text boxlarda olur ya birkaç kelime yazarsınız o listede varsa hemen karşınıza gelir. Onunla ilgili bir nesne yapalım öncelikle. Basitten başlayalım güne. Autocomplete diyorum. Şöyle e, bizim hani fix kodlarımız vardı hatırlarsanız. E, Palkutu 5 widgetların tüm kütüphanelerine ekliyoruz. Import ediyoruz. SYS'yi sistem kütüphanesine. Ardından bir tane widget e, oluşturuyorum ve buna layout oluşturuyorum. Layout düzenim olsun diye. Bir de nedir? Benim Q application'da screen e, window, screen show gibi her zaman kullanmış olduğum nedir? Kodlarım var. Peki, bunun için öncelikle ne yapacağım? Öncelikle bir e, liste oluşturayım. O listenin içerisinde e, kelime arattıracağım. Diyelim ki, Elma, hmm. ayva, armut, çilek. Ne diyelim bana? Meyveler diyelim hadi. Meyveler diye bir listesi diyelim. Meyveler listesi. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Ardından benim Otokomplit için kullanacağım Q Completer diye bir nesnem var. Bu nesneye direkt siz e, listenizi atıyorsunuz. Tüm listeyi bu nesne içerisine ataraktan artık bu nesne e, çalışmış oluyor. Bundan aha, ne değişkenini atalım? Hmm. Completer diyelim gene. Bir liste oluşturdum. Ardından Q Completer nesnesi oluşturdum. O nesnenin içerisine listemi yükledim. Sonra hmm, ne yapalım? Bunu Line Edit içerisinde kullanalım. Sert diyorum bu forma yükle. Line Edit diye bir e, değişken kullanıyorum. Self Line Edit de. Bakın e, Line Edit de bir tane Set Completer diye bir özellik var. E, set Completer özelliği mi? Nedir? E, edit kutusunu yani metin kutusunda e, sizin listenizi tarayabilecek bir özelliktir set completer daha doğrusu bir metottur bu metodun içerisine ben neyi atacağım listemi atacağım listemi atacağım ama nasıl bir listemi atacağım completer değişkenini atmış olduğum listemi buraya aktaracağım yaptım başka artık yapmış olduğum özelliği layout'a add widget özelliğiyle ne yapıyorum? Eklemiş oluyor. Line editimi eklesin. Sıfıra sıfır konumunu vereyim. Bakalım eksik bir şey yoksa ya. Şimdi şöyle alayım. Neredeydim? TMO'nun içerisindeyim. Pyke Auto diyelim. Bakın geldi listem. Şöyle birazcık listeyi aşağıya alabilmem için büyüttüm. Ne diyelim? Elma diyorum. Tabi büyük küçük e, uyumuna maalesef kapılıyor. Onun içinde ayarlamalar var. Mesela A'ya basıyorum. Ayva ve armut geliyor. Ç'ye basıyorum. Çilek geliyor. İ ile yazdığımda herhangi bir şey gelmiyor. Bunun tabii ki de string fonksiyonlarıyla bu e, döngüyü arttırabilirsiniz. Döngü atayabilirsiniz. Şart atayabilirsiniz. Tabi nasıl? Fonksiyonları kullanarak bunu yapabilirsiniz. Peki şimdi bir de progress bar yapalım. Yine benim şuradaki hazır kodlarımı alıyorum. Hmm. 
Ne ya kullanacak mıyım? Evet. Ne diyelim? Ne yap kullanmayalım? Başka main window üzerinden yapalım. Evet, window'u çağırıyorum aşağıdan. Süper. Evet. Şimdi zaten sabit kodlarımız. Yine bir if name kardeşimizi hatırlayalım. Şöyle çağırıyorum. Tamam. Progress var için mekanımızı hazırladık. Artık patlamasına başlayabilirim. Progress bar kullanabilmem için. Progress bar diye. Q progress bar diye bir nesnem var. Onu kullanıyorum. Nerede kullanacağım? Ben bu form içinde kullanacağım için direkt self kalıtım e, özelliğini atıyorum. Tabi bunu bir değişkene aktarıyorum form içerisinde ne diyelim ee, progress bar diyelim bunun şöyle neden çok ayırdıysa bunun e, set geometri ile boyutlarını veriyorum mesela 30'a 40 diyeyim 100'e de 25 diyeyim hazırladığım örnekten bu tarafta Yine P bar. Tabi şurada da P bar deneyi unuttuk. Değişkenimizi aktaracağız. Yoksa e, forma aktarırız. Set geometriyi. Self P bar diyorum. Set volüyle ilk açmış olduğumda progress bar 50'den başlasın istiyorum. Hani e, durum doldurma çubuğu var ya. Ondan yapıyoruz. Direkt yarısından başlattım. Ya da 50'den başlattım diyelim. Şimdi bir de penceremizle ilgili özellikleri atayalım. Hatta hatırlayalım da. Progress bar örneği diyelim. Yine set geometrile penceremin boyutlarını ayarlayayım. 535 535 ve ne yapayım artık Selçuk'la bu ekranı göstersin. Bir de e, progresları var. Evet ama şöyle bir göstereyim önce. Eğer ki herhangi bir hata almazsam progres var. Yine süper ünlükte takılı kaldım. Human Window Dev Inksel Süperin. Bu sefer de Inetim parantezlerini unuttum. Ya Süperin ya da Inetim parantezini unutuyorum. Halbuki ikisinde de var parantez. Şöyle bir progress varım var. Bakın. Çalıştırdım. Nerede? %50'den başladım. Ee, şimdi bunu ne yapalım? Bir Timer nesnesi ekleyelim ve ee, yavaş yavaş bu progress bar artmaya başlasın. Bunun içinde Q timer diye bir tane var. Görmediği nereden ekleyelim Q timer'ı? Q timer için pardon şuraya from pi2.5'den Qt core sınıfın hemen altından e, QT QT özelliğini ekledim. Tekrar bakalım. Gelmiş mi? Özellikleri yüklemiş mi? QT evet, QT nesnesini ekliyorum. Neye? 
bir değişkeni atıyorum ve kimle alakalı bu değişken formumuzla alakalı. Buna bir de süre ekleyelim. Ne diyelim? Start. Yeniden başlayarak da bir saymaya başlasın. Buna bir de ne ekleyelim? Fonksiyon ekleyelim. Ne ile ilgili bir fonksiyon olsun? Zamanın nasıl akacağı ile ilgili bir fonksiyon yapalım. Handle Timer diyelim. Ya da süre akışı da diyebilirsiniz. Handle Timer. Buna bir değişken atıyorum öncelikle. Progress Bar'ın değerini. Hani 50'den başlatıyorum ya. Direkt mesela 50'den başlayacak ilk çalıştırdığımda. İşte 50, 51, 52 diyerekten gidecek. Tamam. Direkt 50 değerini value değişkenine aktardım. Ee, ve bu value değeri 100'e kadar gitsin. Yine bir bunu for döngüsüyle de yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Ee, her defasında birer birer aktırsın. İsterseniz onar onar veya beşer beşer de aktırabilirsiniz. Veya bunu farklı fonksiyonlar bağlayarak işte sistem saatini veya o programın kurulum saatine göre de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Farklı fonksiyonlar kullanabilirsiniz. Yine formun değerine en son değeri aktar. 100'e kadar pardon 50'den başlayıp 100'e kadar gidecek. Nasıl gidecek? Birer birer artacak. Ve artan yeni değeri de ne yapmış olacak? Ee, ekrandaki progress bar nesnesini yüklemiş olur. Eğer diyelim start timer stop 100'e kadar değil de 100'den yukarıya giderse de ne yapmış olsun durmuş olsun. Peki bu fonksiyonu buna artık atayabilirim. Self timer timer deyince timer'ın kendi özelliği geliyor. Timer nedir? Zamanını ayarlı. Evet bir timer nesnesi kullanıyorsun ama Buna bir zaman ayar, ayarlaman lazım. Bunda e, time out metoduyla yapıyoruz. Onun da hemen altında bu metodu kime bağlayacaksın diyor. Tabii ki de ben yazmış olduğum fonksiyonum handle timer'a atamış olacağım. Gözden geçireyim. Uçuklarım var mı acaba diye. Butonumu yerleştirdim. Pardon, fonksiyonunu yerleştirdim. Süreyi verdim. Çalıştıralım bakalım neler olacak. Evet, 50'den başladı. 51, 52 diye bakın. Akmaya devam ediyor. Dediğim gibi şurada hani Ford'u kullanabilirsiniz, ikti kullanabilirsiniz veya hani farklı bir yerden bir fonksiyonu çekiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Tamamen hani timer özelliğine hareketlilik e, katmak için sizin komutunuzu, emrinizi bekliyor olacak. Progress var. Peki şimdi Q dial diye bir nesnemiz var. Düğme olarak kullanılıyor. Tabi ne çeşit yerlerde kullanılabilir? Tasarımsal olarak. Yani ben şimdiye kadar kullanmadım. Hani içerikte eğitim içeriğinde gördüm hoşuma gitti belki kullanmak istersiniz diye aktarıyorum örneklerini de sizler verebilirsiniz de. yine her zamanki gibi standart korkularımdan başlıyorum bu tamamen bir düğme olarak çalışıyor hani neyi ayarlayabilirsiniz mesela bunu renk tablosunu ayarlayabilirsiniz hani düğmeyi sağa çevirdikçe renkler daha koyu renkleri verebilir veya sola çevirdikçe hani daha açık renkleri verebilir şimdi aklıma geldi güzel de ödev konusu olabilir aslında. Ee, dial diye bir e, değişken oluşturuyorum. Ne kullanacağım? Q dial diye bir nesnemi kullanıyorum. Kutbanemi kullanıyorum. Dial diye bir değişken attım. Ee, bunun ben kendi örneğimde hani minimum noktası sıfır olsun maksimum noktası sağ çevirdik, çevirdiğim müddetçe de ne olsun 100 olsun diye bir değer atayım. Sıfırdan başlasın düğmenin hareketi maksimum e, 100'e kadar gitsin. 
Son ilk açıldığında da ilk değerin ne olsun? 40 olsun. Yani direkt sıfırdan başlamasında 40'tan başlasın. Ee, ve düğme hareketlendikçe bir fonksiyon katalım buna. Ne diyelim? De slider move diye bir değişken var. Ee, isim var. Ne yapsın? Bunu aşağıya ekrana yazdıralım. Düğmenin değeri diyelim. Yüzde iyi. Çıkalım hmm. yüzde işareti. Ve dial'ın neyini alacağım? Tabii ki de value'sunu alacağım. O anki değeri katsa. Bu bir metot olduğu için parantezlerini aktardım. Tamam. Peki ne dedim? Butonu döndürdükçe ne yapacak? Value change'i e, kimle bağlayacağım? Connect'leyeceğim. Sert'te e, slider mode diye bir fonksiyon oluşturdum. O. Yapmış olduğum bu e, düğmeyi de artık nereye yerleştireyim? Layout'umu widget kısmına yerleştireyim. Ne olarak? Sert dahil olarak yerleştirebilirim. Herhangi bir eksim yoksa Bilmem gelmedim <gülüyor> Q'dan daha bir kontrol edelim Kontrolümün tamam Şurada şey Set layout'u aktarmamışız. <gülüyor> Geldi. Şöyle bir büyümemiz. Bakın ben her çevirdiğimde ne yapıyoruz? Sıfır noktasına geldiğimde aşağıda print kısmında, konsol kısmında ne yapmış oluyor? Değerleri bana vermiş oluyor. Bunu dediğim gibi bir renk paleti üzerinde de yapabilirsiniz. Hani yan tarafına korsunuz mesela butonun. işte koyu renkler veya açık renkler gibi Sağa gittikçe renkler koyulaşır, sola gittikçe renkler açılabilir. Gibi bir örnek. Var mıdır burada bir sorunuz? Şimdi nasıl bir örnek alalım? yapalım. Resim yüklemek için. Hemen şuraya Q Fix Map Pardon uzantısı mı vermedim. Q Fix Map P'ye yapıyorum. Hemen şuradan hazır. Kodlarını çektim. Ee, Q widget üzerinden çalışacağım. Bana yine ne lazım? Qt buydan. Bu sefer e, çizimsel bir e, nesne olduğu için Qt buydan Qpix meta alıyorum. Bir de resim yükleyelim buraya. Hmm, şurada 
Sono lobby, qui è lobby, non so cosa si è domato, non capito un po' di un altro. Ecco. Come è? Ci va, per uccidere le altre due, non è già. Klasörüm içerisine e, çalışmış oldum. Klasörüm içerisine ne yaptım? E, image diye bir klasör oluştum. Altına da bir tane hani herhangi bir PNG veya JPG dosyası da aktarabilirsiniz. Bunu e, lokasyon olarak klasörün içerisine attıktan sonra artık kodları yazmaya başlayabilirim. Resim atacağım dedim. Resimle ilgili ben QPix Map nesnesini kullanacağım. Bunun için tabii benden e, bir resim isteyecek. Nereyi tarif edeceğim? Şu şekilde nokta koyarak çalışmış olduğum dizinin klasörün altında kendisi aramaya başlayacak. Neye göre arayacak? Klasörün ismi ve hemen ardından da ikon png şeklinde e, dosyanın ismini veriyorum. Yine bunu bir değişkene atacağım. Image olarak da in diye bir değişkene attım. Bu image'i herhangi bir nesnenin içerisine atabilirsiniz. Ben label nesnesinin içerisine atacağım. Q label şeklinde çağırıyorum nesnemi. Ee, ve bunun label'ın artık set pix map özelliğini hangi değişkenim atıyorum? Self im yani image değişkenimi atıyorum. Bunu bir de grid layout'a atayalım. Çok gerekli değil ama hani en azından açıldığında daha düzgün bir ekran olsun diyerek de. Evet widget'a ne yapıyorum? Label neslim atıyorum. Çünkü hani pixmap'i label içerisine aktarmıştım. Label'da artık ne yapıyorum? Add widget olarak da e, tanımlamış oluyorum. Self set layout self set formumu ne yaptım? Layout'unu artık bu grid'i eklemiş oldum. Aynı zamanda formuma bir de boyut verelim. Her zamanki gibi hediye ile ee, bir değer vereyim. Sevgili title'da ismi uygulaması Ardınaz Show diye de kaptık. Duvar olanları bana göster diyorum. Herhangi bir Başka eksikliğim yoksa. Neydi? Q pixmap'ti. Evet gördüğünüz gibi yüklemiş olduğum resim gelmiş oldu. Nerede? Şu eklem büyüklüğünde birebir noktasında olduğu için grid layout şeklinde e, set layoutını belirttiğim için belli bir kısımda kalıyor ekranın büyüklüğünde. Tabi bunu e, image'e boyutta verebilirsiniz. E, başka e, hani tool tips var ya hani resmin üzerinde durduğu zaman isim de verebilirsiniz. Yani bir sürü fonksiyonları bulunmakta yine. Ee, yeni bir e, dosya oluşturuyorum. Python dosyası oluşturuyorum. Yani şu şekilde hazır kodlarını getiriyorum. Neyin üzerine tooltip yapayım? Mesela e, bir butonun üzerine yapalım. Sel ile şu kuş butonlarını açayım adım adım buton diye bir özellik verdim buton diye bir değişkeni attım butonun set to tip diye bir özelliği var bu 
butonun üzerine geldiğimiz zaman ne diyelim e, bu butonuna tıklayın gibi bir mesaj verebilirim. Veya bu bir mesaj da diyebilirim. Bu bir mesaj. Sonra bunu nereye aktaralım? Add widget'a aktaralım. Ne olarak? Tüm olarak 0 0. Evet. Ferdinand ile buton diye bir nesne oluşturuyorum. Bu sefer yine bir kuş buton olarak da aktarıyorum. Bu butona da, ikinci butona da ne diyelim? Buton set cool tip diyorum. Hatırlarsanız hani bunun içerisinde CSS, HTML gibi kodlar da kullanabiliyorduk. Onlardan mesela bir örnek verelim. Ve mesela açtığımız tabi kapayacaksınız. Ardından talik bir yazıyla ee, ne diyelim? Bunu diyelim. Yine italik yazımızı görebiliyor gibi bir mesaj sunalım. Karşı tarafa ve yine bunu layout'ın widget'ına aktarayım. Nasıl aktarayım? Hemen bir alt satın. Terminal yeniden başlatayım. ne demiştik to tip diyorum iki tane butonum geldi ilk butonun üstünde durduğumda ne dedi bu bir mesaj ikinci butonun üzerinde durduğumda da e, HTML kodlarının da arasına katmış olduğum nedir HTML bunu görebiliyor musunuz şeklinde bakın bunu ne yapmıştım italik bir şekilde yazmıştım italik kodları arasında nasıl geldi bana yine italik bir şekilde geldi gerisi ne oldu normal bir yazı stiliyle karşıma gelmiş oldu bu da böyle basit bir örnek